வணக்கம் நண்பா இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆசிட் ரெயின் அதாவது அமில மலையை பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் அமில மலைங்கிறது பொதுவா ரெண்டு விதத்துல உருவாகுது ஒண்ணு இயற்கையாகவும் ரெண்டாவது செயற்கையா அதாவது மனிதர்களால உருவாகுது இயற்கையா உருவாகிற அமில மலைங்கிறது எப்படின்னா எரிமலை வெடிப்புகள் அப்போ சல்பர் டை ஆக்சைடு மேகத்தோட கலக்கும் போது அது மழையா பொடியும் போது சல்பர் டை ஆக்சைடு கேஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அதாவது அமிலமா மாறி திருப்பி பூமிக்கே வருது செயற்கையா நம்ம மனிதர்களால் ஏற்பட அமில மலை எப்படின்னா நம்ம பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்றதுனாலையும் வாகனங்கள்ல இருந்து வெளிப்படுற புகையினாலையும் அந்த புகையில இருக்கிற சல்ஃபர் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கேஸ் நைட்ரிக் ஆக்சைடு கேஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு இதனால மேக இதெல்லாம் மேகத்துல போய் டெபாசிட் ஆகிறதுனால மழையா பொடியும் போது அது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிடா திரும்பி பூமிக்கே வருது இதனால ஆபத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விளைநிலங்கள்ல வாழ்ற நல்ல பாக்டீரியாஸ் அதாவது செடிக்கு ஊட்டச்சத்து கொடுக்கற நல்ல வளர வைக்கிற பாக்டீரியாஸ் அழியுது இதனால செடி வளராம போகுது மேலும் பழைய கட்டடங்கள்ல நல்லா பொழிவு இழக்குது அந்த கட்டடங்கள்லாம் கிராக்ஸ் விழுது இதெல்லாம் ஆபத்துகளா இருக்குது மேலும் தாவரங்கள் காய்கறிகள் விளைவிக்கிற செடிகள் பாதிக்கப்படுறதுனால நம்மளுக்கு சத்தான உணவுகள் கிடைக்காம போகுது மேலும் நாம் பிளாஸ்டிக்கை எரிக்கிறதுனாலையும் அமில மலைக்கு காரணமாகுது இதற்கு தீர்வு என்னன்னா மரம் நடுறது தான் ஒரே தீர்வு இது எப்படின்னா மரத்துக்கு சல்பர் நைட்ரோஜன் தான் தேவைதான் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வாகனத்துல இருந்து வெளிவிடுற புகைய மரம் தனக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கிடும் இதே இது அதிக மரம் நட்டன்னா ஒரு பைக்ல இருந்து வெளிவிடுற புகைய பத்து மரம் பிரிச்சு எடுத்துக்கிடும் அப்போ மேல போகிற மேகத்துல செட்டில் ஆகிற வாயுக்கள் குறையும் சோ அதனால ஆசிட் ரெயின் குறையறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சோ அதிக மரம் நட்டா ஆசிட் ரெயினை தடுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்